हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस स्वागत है आप सबका प्री क्योर में आज हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे ऑफ द वीक गॉन बाय सो ये चार करंट अफेयर्स हैं जिनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं शुरू करते हैं पहले के साथ जो कि है वेस्ट टू वेल्थ अब इसमें वेस्ट क्या है वाटर हाइसन का प्लांट विच इज़ एन इन्वेसिव प्लांट ऑफ द वाटर बॉडी इन्वेसिव इसलिए क्योंकि एक बार ये वाटर बॉडी में आ जाता है तो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और पूरी वाटर बॉडी को इनगल्फ कर लेता है पूरी वाटर बॉडी में फैल जाता है इसी वजह से ये जो वाटर हाइसन है इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है क्योंकि बहुत रैपिडली फैलता है ये और ये एज सच वेस्ट है लेकिन जो रिसर्चर्स है फ्राम असम दे हैव यू नो यूज दिस This invasive plant water hastens to produce carbon nanoparticles or carbon dots. ठीक है और इससे हम एक हर्बी साइट डिटेक्ट कर सकते हैं इन द सॉइल सैम्पल्स ठीक है सो दैट इज हाउ वेस्ट टू वेल्थ इज मैनिफेस्टेड इन दिस न्यूज राइट अब ये जो एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना ऑफ uh, जो ये प्रोड्यूस करता है सो दे आर लेस देन टेन नैनोमीटर्स और अगर नैनो पार्टिकल्स लेस देन टेन नैनोमीटर्स हैं तो हम उनको कार्बन डॉट्स कहते हैं ठीक है सो इफ कार्बन नैनो पार्टिकल्स आर लेस देन टेन नैनोमीटर्स हम उन्हें कार्बन डॉट्स कहते हैं सो दे कैन बी यूज फॉर डिटेक्टिंग अ कॉमनली यूज हर्बिसाइड ठीक है जो वीड्स को मारने के काम आता है दैट इज़ नोन एज प्रेटी एक्लॉर ठीक है सो इसको डिटेक्ट करने में बेसिकली हम यूज कर सकते हैं कार्बन डॉट्स को विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वेस्ट प्लांट दैट इज इनवेस्ट प्लांट ऑफ वाटर हेसिंद ठीक है अभी जो नैनो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं या जिनको हम कार्बन डॉट्स भी कहेंगे बिकॉज उनका जो साइज है वो कम है टेन नैनोमीटर से दीज आर सिलेक्टिव एंड सेंसिटिव फॉर द डिटेक्शन ऑफ दिस हर्बी साइड ठीक है सो दिस इज हाउ दिस वाटर हाइसिंद इट लुक्स सो अब एक तो ये जो डिटेक्शन है ऑफ हर्बी साइड थ्रू कार्बन डॉट अब ये ना कमर्शियली वाइबल है ठीक है जो करेंटली अवेलेबल सेंसर्स हैं ना वो काफ़ी महंगे हैं ठीक है सो अब ये जो कार्बन डॉट्स हैं इट कम्स अक्रॉस एज अ वेरी कमर्शियली वाइबल ऑप्शन ठीक है एंड द रॉ मटीरियल दैट इज़ वाटर हाइसन दिस रेडिली अवेलेबल और काफ़ी ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करता है तो अबंडेंस में अवेलेबल है ठीक है सो इट विल हेल्प टू कन्वर्ट वेस्ट मटीरियल लाइक वाटर हाइसन टू प्रोड्यूस यूजफुल टेक्नोलॉजी दैट इज कार्बन डॉट्स विच कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द हर्बी साइट राइट अब कैसे प्रोड्यूस किया गया वाटर हाइसन से जो टीम है ऑफ द रिसर्चर्स उन्होंने वाटर हाइसन की जो लीव्स है उनको हार्वेस्ट किया उसमें से क्लोरोफिल को रिमूव किया दे ड्राइड इट एंड दे पाउडर इट ठीक है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया फिर जो पाउडर है इट अंडरवेंट बहुत सारे ट्रीटमेंट्स इंक्लूडिंग हीटिंग एट 150 फिफ्टी डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्टेड इन टू कार्बन नैनो पार्टिकल्स और कार्बन डॉट्स ठीक है सो जैसे मैंने बताया लेस देन टेन नैनोमीटर अगर है नैनो पार्टिकल तो उसमें से डॉट या नैनो डॉट कहते हैं ठीक है अब कार्बन डॉट्स दे वर एबल टू गिव अ ग्रीन फ्लोरसेंस अंडर यू वी लाइट ठीक है ये जो कार्बन डॉट्स इससे प्रोड्यूस हुए so they were able to give a green fluorescent a glow green fluorescence under uv light the extremely small oxygen functional groups on the surface of the dot are responsible for the fluorescence okay aur jo herbicide hai if it is mixed with water and carbon dots it and started using special equipment to wo bhi basically fluorescence produce uh, jo fluorescence intensity hai wo increase ho jati hai ठीक है सो यार गेटिंग इज द कार्बन डॉट्स यू वी लाइट के अंडर वो फ्लोरसेंस करते हैं लेकिन अगर हम जो पेट्री प्रेटी प्रेटल अक्लॉर वाला पानी है उसे मिक्स करेंगे कार्बन डॉट्स को तो और उसको फिर देखेंगे तो और ज़्यादा फ्लोरसेंस की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है सो दैट इज़ हाउ द कार्बन डॉट्स दे कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हर्बी साइट ठीक है तो ये कमर्शली वाइबल है लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जा सकता है क्योंकि जो वाटर हेसन है वो बहुत ईजीली अवेलेबल है ठीक है नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द बार हैडेड गूस ठीक है दिस इज हाउ द बार हेडेड गूस लुक्स लाइक सो अभी क्या है इट हैज़ बीन स्पॉटेड इन द वेटलैंड्स ऑफ करण गली पुंजा इन केरला नॉर्मली आपको तमिलनाडु में मिलता है ठीक है अभी बेसिकली जो बर्ड है इट इट इज़ वेरी रेयर टू बी स्पॉटेड इन केरला एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन स्पॉटेड एंड हेंस इट इज़ अ न्यूज़ इन द हिंदू बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो करंगली पुंजा के वेटलैंड्स हैं ये कहाँ पर हैं दे आर इन केरला एंड दीज आर द वंस विच इज़ अ मेजर बर्डिंग स्पॉट एंड हैज़ रिकॉर्डेड हाइएस्ट बर्ड काउंट इन द एशियन वाटर बर्ड सेंसिस ऑफ ट्वेंटी 
ठीक है इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है अगर हम बाहर हेडेड गूस की बात करें तो मोस्टली ये सेंट्रल चाइना और मंगोलिया में मिलते हैं दे ब्रीड देयर ये माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द विंटर एंड स्टे हेयर टिल द एंड ऑफ द विंटर सीजन क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल ही बारह जम गई होती है तो इधर आ जाते हैं विंटर में एंड देन दीज आर द वर्ड्स विच फ्लाई एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे ये बर्ड्स फ्लाई करते हैं ठीक है और जैसे इंडिया में आने के लिए या वापस अपने घर सेंट्रल चाइना या मंगोलिया में जाने के लिए ये हिमालयन रेंजेस के ऊपर से जाते हैं ठीक है अब बेसिकली क्या है कि अब इनकी जो ये हिमालय के ऊपर से जाते हैं मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी होगी लेकिन इनकी जो अबिलिटी है दैट दे हैव दिस अबिलिटी कि ये जो इनकी ड्यूरिंग uh, फ्लाइट जो हाई ऑक्सीजन डिमांड है उसको इवन थिन ऑक्सीजन वाली जगहों में भी दे कैन फुलफिल देयर हाई ऑक्सीजन डिमांड्स ठीक है तो दे बेसिकली पॉइंट ये है कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी या हाइपोक्सिया होगा वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज दे हैव इनके जो अडेप्टेशन uh, होंगी जो इनकी बॉडी के मैकेनिज्म होंगे वो इनको हेल्प करते हैं कि ये हाइपोक्सिक जगहों पे भी सरवाइव कर सकते हैं जैसे कि हिमालय के ऊपर तो ये हिमालय के ऊपर आने जाने के लिए वो इतने थिन एटमोस थिन ऑक्सीजन एटमोसफेयर में ट्रैवल करते हैं ठीक है सो टू ट्रांसपोर्ट एंड कंज्यूम ऑक्सीजन देयर कैपेसिटी टू ट्रांसपोर्ट एंड कंज्यूम ऑक्सीजन एंड हाई रेट्स इन हाइपोक्सिया जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे भी ये रैपिडली ट्रांसपोर्ट और कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को सो इट एक्चुअली डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम द वाटरफॉल जो नीचे मिलते हैं जो बर्ड्स लो लैंड में मिलते हैं ठीक है सो दैट इज़ वाइट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नो नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने एक स्टडी की है ऑन प्लास्टिक्स ठीक है सो इट इज़ बेस्ड इन गोवा एंड इट हैज़ कंडक्टेड अ स्टडी विच विच हैज़ फाउंड आउट कि जो बीचेस हैं महाराष्ट्र में वो ज़्यादा पोल्यूटेड है कम्पेयर टू दोज ऑफ द गोवा एंड कर्नाटका ठीक है महाराष्ट्र के बीचेस ज़्यादा पोल्यूटेड है बिकॉज उनमें बेसिकली दे आर मोर पोल्यूटेड विद माइक्रो एंड माइक्रो प्लास्टिक्स क्योंकि वहाँ पे एक तो प्लास्टिक फैक्ट्रीज हैं और दूसरी चीज़ टूरिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो नाम है स्टडी का असेसमेंट ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो प्लास्टिक्स अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया अबंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉलिमर टाइप एंड टॉक्सिसिटी ठीक है सो इनको पता चला है कि जो महाराष्ट्र के बीचेस हैं ठीक है वहाँ पर ज़्यादा अबंडेंस है ठीक है एट दी हाई टाइड लाइन एज कम्पेयर टू कर्नाटका एंड गोवा ठीक है एंड अब ये इसलिए है क्योंकि ये अब ऑब्वियसली अगर ज़्यादा है प्लास्टिक्स वहाँ पे तो इट सजेस्ट दैट कंटेमिनेंट्स आर कमिंग फ्रॉम लैंड बेस्ड लाइक नियर शोर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ठीक है जो एकदम शोर पे हैं वो वाले इंडस्ट्रीज या पोर्ट एरियाज पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज एंड हाई टूरिज्म एक्टिविटीज ये सब रिस्पॉन्सिबल है कि महाराष्ट्र की जो बीचेज हैं वहाँ पर माइक्रो एंड माइक्रो प्लास्टिक्स आर फाउंड इन मोर अबंडेंस एज कम्पेयर टू कर्नाटका एंड गोवा and it has blamed plastic industries located near the shore and increased tourism activities for pollution ठीक है तो अब इसको prevent करने के लिए भी इन्होंने suggestions दी हैं जो researchers हैं जिन्होंने ये study conduct करी है कि they have suggested कि government को ऐसी policies बनानी चाहिए कि single use plastic खत्म हो जाए and जो दूसरा plastic है उसकी recycling बढ़ती रहे इंक्रीज लेवल पर हो इंक्रीज लेवल पर हो दूसरी चीज़ कम्युनिटी अवेयरनेस भी हमें फैलानी है ताकि लोग भी प्लास्टिक्स का कम से कम यूज़ करें और उनको बीचेस में ऐसे ही ना थ्रो कर दें ठीक है तो टूरिस्ट दे यू नो प्रैक्टिस मोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सो ये सब चीज़ें बोली हैं रिसर्चर्स ने करने के लिए उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्री का क्वेश्चन है कि अगर प्लास्टिक्स फाइव मिलीमीटर्स इन लेंथ से कम है तो उनको माइक्रो प्लास्टिक्स कहा जाता है और अगर फाइव एम से ज़्यादा है तो उन्हें माइक्रो प्लास्टिक्स कहा जाता है ठीक है सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट राइट एंड दिस गोवा बेस्ड इंस्टीट्यूट दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इज द कॉन्स्टिट्यू इट इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरीज ऑफ सी एस आई आर मतलब कि ये सी एस आई आर के अंडर आता है एंड इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ गोवा दैन द लास्ट इज रिगार्डिंग द ईको क्लब्स अब ईको क्लब क्यों न्यूज़ में था क्योंकि पहली एनुअल मीटिंग ऑफ द स्टेट नोडल एजेंसीज वो वाली नोडल एजेंसीज जो इम्प्लीमेंट करती हैं ईको क्लब प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को उसकी पहली एनुअल मीटिंग हुई थी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्रीज इन्वायरमेंटल एजुकेशनल डिवीजन इन कोलाबोरेशन विद जीईआर फाउंडेशन गुजरात ठीक है सो टुक प्लेस इन गुजरात ठीक है सो लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द ट्वेंटी टू स्टेट्स एंड यूटीज राइट 
then there were exhibition to show, uh, showcase the project's resource material handicaps it's by the eco club students eco club hai kya eco club kya hai eco club is basically a part of the environment education and awareness and tra uh, training okay so ye uh, e e uh, at jo hai it is a central sector scheme of the ministry of environment since 1983 and it aims to promote environmental awareness ठीक है एंड मोबालाइज स्टूडेंट्स ठीक है स्टूडेंट्स को एक तरह से उनमें अवेयरनेस प्रमोट करना और उनको मोबालाइज करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो और पार्टिसिपेट करें इन एनवायरनमेंट कॉन्जर्वेशन ठीक है सो इसी स्कीम के अंदर बेसिकली इको क्लब प्रोग्राम आता है विच वॉज इनिशिएटेड इन टू थाउजेंड वन एंड टू सो द आइडिया वॉज टू इम्पॉर्ट नॉलेज टू द स्कूल चिल्ड्रेन थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ठीक है वो खुद कैरी आउट करेंगे इन्वायरमेंटल कॉन्जर्वेशन ठीक है अबाउट देयर इमीजिएट इन्वायरमेंट इंटरेक्शन विद इन इट एंड प्रॉब्लम्स दे रहे ठीक है और अभी जो इको क्लब्स हैं वो 1.5 पॉइंट फाइव लैख है बट उनका जो नंबर है दैट वुड बी इन्हांस टू टू लैख बाई ट्वेंटी 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 ठीक है और आइडिया वही है कि जो बच्चे हैं उनको एक तरह से इंकलकेट करना उनमें प्रॉपर एटीट्यूड टूवर्ड्स एनवायरनमेंट एंड सेंसिटाइज देम ऑन इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट राइट सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर प्रीक्योर ऑफ दिस वीक थैंक यू